。今天我们来看看他的宝宝啊，抓一只出来看看。感觉个头不是很饱满，有点干瘪的感觉、啊。这可能是因为它这一次数量生的太多了。我们之前数了一下，它一共生了十七个宝宝，十七个宝宝会造成它们奶水不够啊，个头比较小。看看窝里的宝宝。然后我现在正在想啊，之前我们的小花帮这个伽罗喂过奶是吧？伽罗当时生了十六个，呃，喂完奶之后呢，它的宝宝就成长速度就挺快的。然后现在我们看一下这个伽罗啊。伽罗他这一次呢生了八个宝宝，而且他的宝宝都长大了。我现在就在想着能不能让这个伽罗帮小花一起来喂奶，不知道能不能行得通。我现在把这个伽罗抓过去试试看，放到这个窝里看看他会不会对他的宝宝造成危害。如果没问题的话，我打算把他的宝宝全都放在这口缸里养。好吧，我们来试一下啊。首先我们把这个伽罗抓到小花的窝里啊，看看他会不会哺育小花的宝宝。我们小花正在闻，它是公的母的，然后它发现它是一只母鼠，好像母鼠和母鼠之间不会进攻啊。如果我把小灰或者小草这种公鼠放进来的话，这个小花立马会揍它。它们比较，就是怀孕期间比较排斥这种公鼠，对母鼠的排斥度不怎么高。所以母鼠和母鼠是可以在一起的。他们俩在干嘛呀？他们同类之间不会攻击，除非是两只雄性为了争夺母性啊，可能会打架。但是打架也不会致命，只不过是那种小打小闹的。这个伽罗好不容易出来，它好好的撒欢啊，到处逛啊。看样子是没问题啊，我们要不直接就把这个小花的宝宝直接就放到这口缸里嘛，让他们在这口缸里生存，然后把这个伽罗的宝宝拿出来单独养，过两天就要发给粉丝了。行吧，我先把他的宝宝给抓过来啊。你不是应该先抓他们宝宝吗？这个先抓抓。伽罗的宝宝实在太萌了，眼睛好像有点红眼睛啊，但不是特别红。反正总之是非常可爱就是了，你看，抓的手里也非常乖。我们伽罗呢，主要是没有从小撸到大，如果从小撸到大的话，应该还是挺亲人的。太萌了吧，嗯，飞象耳是不是飞象耳？对，太可爱了，肉嘟嘟的。对，抓在手上很老实，它不它不乱动，看，很安逸，很乖。啊，给它先放到这个箱子里啊，一只一只放进去。看看伽罗这次一共生了两种花色，一种是哈士奇样子的，还有一种呢就是暹罗鼠的样子啊，全身就是。一样颜色，它长大了以后呢，身上会慢慢的退白，然后鼻子会变黑，然后就变成暹罗这个样子。超级萌，每一只都是飞象耳，耳朵就看上去非常可爱。要离开妈妈喽！他们现在长这么大，应该是可以断奶了，但是他们现在和妈妈住在一起的话，还要去喝奶。大的小鼠喝奶量应该是比较厉害的啊！抓小花的宝宝，不那个放一点。没事吧？现在天气也这么暖和，而且他们也已经挺大的状态了。顺便我们再数一遍啊，刚才是第一只，第一只，这是三只，一共四只，再加三只，七只，这只应该纯白的，我估计。七只，再加三只，十只，十只，十三只，十。
十五只，有两只啊。最后两只，十七只。小花这次很给力吧，上了十七个。然后把它这边的纸巾拿点过来，这纸巾的话沾染它们身上的气味。放在这里做成窝的话，它们可以快速的适应这里的环境。这些纸巾都是干净的，只不过是沾了土的颜色，看上去是有点脏兮兮，其实是干净的。给我爬进去，自己爬进去吧，里面都有他们的气味嘛。然后把小花，小花就迫不及待了，你看。小花非常着急。小花叫的吗？嗯，小花叫的。小花。不用怕啊，我不会伤害你，好吗？去吧，这是你的新家了。先让小花进去适应一下，把她的宝宝都安顿好，然后再放家楼吧。小花可能刚来到这里还没有完全适应，正在周围到处探索。行吧，把家楼也放进去吧。哎呀，去吧。看看这个嘉鲁会不会帮这个小花来玩？之前小花帮了嘉鲁的忙，这回嘉鲁也应该帮小花一回，对不对？这样才公平嘛。看看，嘉鲁正在闻小花的宝宝。我估计小花的宝宝如果主动去喝这个嘉鲁的。奶，这个架落应该不会排斥的吧？可能突然间环境变了，他们一时间不能适应。先给它放回去吧，放回去，然后它爬走了，你看，爬走了，哎呀，它蛮厉害，它爬回自己的窝里了。嗯，先给它放回去，让它适应一下，然后把这个玻璃窗关上。然后我们过三个小时再回来看啊，看看它这个什么情况。我们过了整整一天啊，这个伽罗还是没有帮小花喂奶，小花一个人在喂奶。看样子是只有小花愿意帮伽罗喂奶，伽罗不愿意帮小花喂奶。小花不管是自己的宝宝还是别人的宝宝，他都不会去喂。小花是更有母爱的。我们现在把这几只掉出来的宝宝给它放回窝里啊。看到了吗？肚子下面都是宝宝，放回他的窝里啊。行吧，那今天的视频就先到这里了，感谢大家观看，下次视频再见喽，拜拜。